welcome back to my youtube channel and this is Jen Wancho so welcome back po guys and today's video guys ay magluluto po tayo ah uh, yeah maiba naman po yung ating content no magluluto po tayo ngayon ng kalderitang chicken or chicken caldereta but uh, meron po itong lalagyan natin twist which is um lalagyan po natin siya ng cheese para maiba po yung lasa at uh, try nyo din guys kasi Ah, uh, nung na-try ko siya, sobrang sarap nga talaga niya. Medyo may difference talaga yung lasa niya. I-compare mo doon sa lasang walang cheese. So guys, ano pang naantay natin? Samahan niyo po ako magluto. At kung guys, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, guys, please support my channel dahil makakatulong po ito sa akin at kay YouTube. So, ito na po ang ating kalderitang manok. So, let's start our cooking. And now, guys, ito po yung ating ingredients na kakailanganin. Meron po tayong vegetables, like potato, carrots, um, tomato, garlic, onion, and bell pepper. Make sure po na haugasan natin ito, bago natin balatan. And ito po yung ating pinamit na meat, itong chicken fresh chicken and tomato sauce depende po sa brand na gusto niyo and nag-add po tayo ng cheese dyan which is hindi ko yata nalagay yung cheese or nag-gumamit ako ng vegetable cheese or pwede rin kayong gumamit ng gravy cheese na normal with cheese guys it's up to you so ito po yung kanyang finished product Kung nakikita nyo po, ibang iba yung kanyang pagiging clean mo. Try nyo din po guys. Malay natin, magustuhan nyo rin. At ito po ang ating ginamit ng cheese. Queso Raliado, which is vegan po ito. So ito na guys, na-slice na natin yung ating mga vegetables. And then washed again. And then, start na rin ako magbalat ng ating bawang. No? Ah, uh, you can control the ingredients na gusto mo ilagay. Depende po yun sa panlasa ninyo. And then, I slice the bawang na. And then, sinalize ko na rin yung ating meat. Mag-ingat lang po tayo sa pag-slice ng ating meat. Ah, uh, okay po guys kung uh, i-slice natin yung meat ng medyo maliliit para mas mabis maluto. And then, ang ginawa ko is minarinate ko muna ng konti para po ma-absorb yung lasa ng ating uh, spices. And then, nag-start na rin ako ng hiwa ng onion. Uh, ako guys, uh, gusto ko maglagay ng isang buong onion kasi gusto ko naman din yung onion. So, nilagay ko yung buong onion dito. O yung iba no, medyo hindi nila gusto yung onion. Uh, kontrolado nila. Pero, pag marami kasing ingredients, mas malasa. And then, nag-start na lang akong magpalat ng ating carrots. Normally guys, naglalagay lang ako ng dalawang carrots. Parang balance lang yung lasa. And then, yung size ng slice nito, ay depende lang din kung gaano kalak yung inyong meat. Sabay-sabay po silang maluto. At hindi po makumpleto ang ating kaldirita pag wala pong patatas. So, mag po tayo ng patatas. Para sa akin guys, isang patatas is enough na. Yung medium size. Pero pag maliliit, pwede kayo maglagay ng dalawa. din ang ating bell pepper. 
guys, no, ilalagay natin ang ating bill paper kapag nasa huli na. I mean, pag malapit ng maluto. Kasi ang bill paper, pwede mo naman itong kainin kahit hilaw pa. At ang ating fresh tomato, no? Pwede ka naman gumamit, guys, ng tomato sauce. Or yung tomato sauce lang na yun lang. Pero, ako mas prefer ko magamit pa ng fresh na tomato sauce para may extra flavor po ito. Iba po talaga kasi pag may fresh na ingredients. Para medyo buhay yung lasa ng ating kaldereta, manok. So guys, no, ano yung mga paborito niyong uh, lutuin dyan? Ano yung paborito niyong kaldereta? Anong meat ang ginagamit ninyo? So guys, mag start na tayo magluto. First, maglalagay ako ng mantika dito sa ating pot. No? Uh, sorry, medyo focused ang camera natin kasi, uh, yeah, nahirapan tayo dyan. So yeah, guys, lalagyan natin yung ating onion. Make sure na hindi ito masunog. Hinaan lang po natin ang ating apoy. So, depende sa'yo guys kung gusto mo unahin yung garlic. Pero ako gusto ko unahin yung onion para hindi po masunog ang ating garlic. Kasi pag nasunog po yung garlic, eh medyo pumapahit pong lasa. Unlike po sa onion, pag naluto siya nang mas matagal, ay lalong mas sumasarap. So guys, in ko na yung ating fresh tomato. At sinabi ko nga po, pwede kayong gumamit ng sauce lang. Huwag na tong fresh tomato. Ano yung gusto ko sa fresh tomato ay naluluto talaga siya. Yung hindi pong natatanggal na yung balat niya. So, antay na po natin maluto ng konti ang ating tomato and onion. Halo-haloin lang po natin ito para hindi masunod. And guys, this time naglagay ako ng chicken na kasi para mas maluto ang ating chicken. Yan, uh, ginamitan ko na po ito ng kamay para mailagay po natin ng maayos ang ating meat. Isa yan sa mga tutunan ko dito sa Spain, no? Uh, Inorganize talaga nila yung meat nila sa paglagay sa pot para patay-muntay yung luto. Then, nag ako ng water para yun yung magluluto sa karne. So, gasantayin lang po natin kumulo yung water na yan na nilagay natin para maluto po yung ating chicken. Pwede po natin siyang takpan. Ang naglagay ko ng garlic. And then, hinalo ko na po ito. So, nakikita nyo guys, medyo brown ang ating meat. No? So, pakuloan lang natin ng konti. And, pwede nyo na pong ilagay yung ating vegetables like patatas, carrots, and then mag-add na rin tayo ng salt and pepper. So, kayo na po bahala mag-adjust ng inyong pagtimpla, depende po sa inyong panlasa. At nag-add din po pala ako dito ng paprika kasi mas gusto ko yung medyo spicy. Medyo mahilig po kasi tayo guys sa spicy. And then, hinalo ko na rin po ito ulit para po mabalansi ang kanyang lasa ng ating chicken caldereta. So guys, no, make sure na nahalo natin ng maayos. Kasi itong meat na to ay may buto ito. Kaya medyo matagal itong maluto. And then, yan, nakulo na natin. And pwede na natin ilagay ang ating tomato sauce. So guys, na yung paglagay ng tomato sauce, hindi naman kailangang madami, no? Pag nakita nyo lang na, na nakulayan na yung ating meat, o sakto na yun sa inyong palasa, okay na po yun. So guys, kung nakikita nyo, huli kong nilagay ang ating paprika, kung saan medyo luto na yung ating kaldirin ng manok. At papakuloan natin siya ng konti. And it's time na rin guys para ilagay yung ating cheese. So bakit ko ito nilagay ng cheese guys? Ah... Uh, 
Nilagyan ko dito ng cheese para maging creamy yung kanyang sauce ng ating kalderita. Try nyo lang guys. Iba ito. Mas malasa to, mas masarap. Tsaka parang hindi mapaklas. So ito na guys, ang ating finished product ng ating kalderitang manok. So sana nyo nagustuhan nyo guys ang ating recipe for today and thank you guys sa pagsuporta sa aking channel. Uh, asahan nyo po na mag-upload ako lagi ng uh, cooking recipe dito sa aking channel. So maraming salamat po. Uh, huwag nyo rin po kalimutang share ang video nito. Ito po si Jen Wancho. Bye and bye. See you next time. Ito na may Sa susunod kong mga videos. Bye-bye!